Nachdem das norwegische Reich jetzt Geschichte geschrieben hat, nicht nur in den Geschichtsbüchern, sondern eben diese auch verwendet werden in unseren Seminarräumen, um über unsere Kriegskunst zu berichten, wollen wir weiter zocken und... Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Und das Gelernte in die Praxis umsetzen, nämlich genau zum Beispiel mit der Mobilisierung. Wir könnten damit sogar mal eine Armee machen, ja. Massenaushebung, Politikkarten ändern, können wir alles machen. Mhm. Wir wollen die Karte auch wieder reinnehmen die uns ein bisschen Gold spart. Das wird uns... Oh, 46 Gold, das lohnt sich ganz ordentlich. Rest kann so bleiben, wie es ist. Wir scrollen einmal schnell durch. Handwerksgesellen wären natürlich auch cool. Bedienstete wären auch super cool. Geht nicht. Haben nur eine Stufe 1 Regierung. Ja, also ich sehe jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist zwingend, das müssen wir reinnehmen. Wir lassen das mal sein. Äh, Politik bestätigen. So, bevor wir uns der Kriegskunst aber widmen, widmen wir uns erstmal hier unserem nächsten Weltwunder, dem Arsenal, das jetzt hoffentlich fertiggestellt wird. Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Sehr schön. Jetzt ist es so, dass jedes Mal, wenn wir eine Marineeinheit bauen oder ausbilden, ich glaube auch kaufen, dann wird eine zweite erzeugt. Ja. Das, äh, das sieht gut aus. Wir schauen uns das Video noch einmal an. Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt. Und jetzt können wir dann die große Persönlichkeit zurück führen. Wir können übrigens Leonardo da Vinci nochmal auflösen. Ja, sehr gut. Machen wir auch. Haben wir die Luftfahrt, die wir gerade erforschen, gleich nochmal geboostet. Und die Werkstätten bringen uns gleich auch ähm, sechs Kultur. Wir prüfen das. Ja, hier ist es noch nicht umgesetzt. Jetzt ist es umgesetzt. Sechs Kultur. Für jede Werkstatt ist auch eine super Sache. Deshalb sind wir kulturell auch sogar besser als unsere wirtschaftliche Forschung. Wer hätte das gedacht? Äh, unsere naturwissenschaftliche Forschung, wollte ich sagen. Äh, wir wollten Victor noch nach hier unten umziehen. Mit der passenden Beförderung. Mit der Scharte. Drei Runden braucht er. Wir müssen ihn wahrscheinlich zeitnah auch hier nach unten umziehen, aber ich glaube, Valencia hat noch ein bisschen Zeit. Wir schicken ihn erstmal nach warme Milch mit Honig. Hätten wir das vorher schon gemacht, könnten wir jetzt ganz schnell auch Einheiten kaufen oder bauen. Dauert nochmal drei, drei Runden. Keiner hat nur annähernd so viel Kultur wie wir, in der Tat. Forschungstechnisch müssen wir vor Johann tatsächlich ein bisschen den Hut ziehen. Was holen wir uns als nächstes? Ich traue mich gar nicht, das anzuklicken. Aber es ist nur Konsequenz, konsequent, wenn wir den Totali, äh, Totalitarismus uns holen. Feldkanone zur Beförderung verfügbar. Ja, aber erstmal plündern. Erstmal plündern. Umso schneller können wir diese tolle Regierungsform einführen, auf die wir uns alle freuen. Wir ziehen einmal ein bisschen weg nach hier oben. Machen wir einen Küstenraubzug hier. Das gab nur Glauben. 
hier können wir einen kurzen Raubzug mal gleich machen, um uns zu heilen. Das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, einmal mit unserem Panzerchef zu plündern. Das machen wir auch gerne. Und ziehen hier einmal vor. So. Okay. Dann hier unten. Mit der Feldkanone bitte wieder zurück. Da hatte ich mich vor letzt, letztes Mal etwas verklickt. Jetzt nochmal schießen. Cool wäre es, wenn wir einen Berserker mal auf die andere Seite hinstellen würden. Kriegen wir das irgendwie hin? Ah, schwierig. Äh, dann würden wir nämlich die Stadt belagern. Jetzt schicken die mal dahin. Huch. Läuft etwas anders, als ich dachte, aber ist schon okay. Nächste Runde hierhin, dann sollte die Stadt auch belagert sein, denn hier ist kein Fluss. Und hier gibt es auch keine Einheiten mehr. Bis die Feldkanone hier oben drüben ist, wird es sehr lange dauern. Da müssen wir uns, die müssen wir sowieso einschiffen und dann hier unten rum nach Madrid rum schicken, denke ich mir. Äh, mit der Feldkanone wollen wir nochmal schießen. Auch Kleinvieh macht Mist. Hier verschanzen wir uns nochmal. Das könnte man machen. Das machen wir auch. Das tut mehr weh als uns. Das tut schon etwas mehr weh, aber hier können wir noch einen Küstenraubzug vormachen. Das wollen wir auch tun. Bringt uns mehr Glauben. Die Missionen werden eh aufgelöst, sobald wir ähm, die Stadt erobern. Insofern ist das alles nicht so schlimm. Hier Campus abgeschlossen. Das ist der mächtige, coole Campus. Einmal Bibliothek, einmal Fabrik bitte. In Mainz bitte Bibliothek und Leuchtturm reparieren. Und der militärische Notfall läuft auch ab. Gesandte lassen wir weg. Das können wir nächste Runde machen. Wälder interessieren uns nicht. Ganz viele neue Zeitalterpunkte. Expansionskrieg gegen Dido, möglicherweise. Mehr Annehmlichkeiten benötigt. Wie sieht es denn aus? Es geht. Es könnte schlimmer sein. Mehr Wohnraum in Aachen. Ja... Und nehmen wir zum Beispiel die Pelze mal reparieren. Timo macht mal ein Nickerchen hier unten. Das Panzerschiff, Küstenraubzug. Gerne hier. Auch mehr Kultur. Das mit den Küstenraubzügen finde ich echt cool. So, und hier haben wir ja tatsächlich auch schon ein bisschen Verstärkung da. Können hier auch nochmal drauf schießen. Einmal raus, einmal wieder zurück. Einmal eine Mine bitte bauen. Ja, wir brauchen Strom. Indem wir hier ein Kohlekraftwerk kaufen. Jetzt hat die Stadt 47 Produktion. Naja, es geht. Also es gibt da durchaus mächtigere Möglichkeiten, aber... Nützt ja nichts. Ähm, wie lange dauern denn jetzt die Schiffe hier? Eine Fregatte, haben wir gesagt, wird uns helfen. Wir bauen erstmal eine Fregatte. Wir können auch Schiffe kaufen. Da müssen wir aber erstmal ein bisschen Geld sammeln. Jetzt, statt ohne Energie, stimmt gar nicht mehr, weil wir ab dieser Runde hier ein schönes... Ähm, Kohlekraftwerk haben. Das geht alles nicht. Luftfahrttechnik Bonus, Raffinerietechnik Bonus, alles zu uns. Victor ist in drei Runden da. Wird aber wahrscheinlich bald weiterziehen oder wir nehmen einen anderen Gouverneur. 
um Valencia zu halten mit dem Loyalitätsdruck. Sieben Runden Totalitarismus. Ja, Glauben ist schon wieder ziemlich gut angewachsen. Ne? Dadurch, dass wir hier so fleißig plündern, ist das schon ganz cool. Äh, wen können wir uns holen? Den Händler bekommen wir so. Albert Einstein. Boah, Forschungslabors. Weiß ich gar nicht, ob wir die noch so Gesicht bekommen. Admirale, Generäle. Wir können uns noch einen General holen. Alles kann, nichts muss. cooler Admiral, um ein, einen äh, Stadtstaat zu übernehmen, der an der Küste liegt. Das könnte nochmal ganz interessant hier sein. Dafür reicht aber der Glauben nicht. Und ich denke auch, dass wir uns den so relativ locker holen werden. Nächste Runde. Nein, das... Oh nein, die Terrakata-Armee wurde... Von wem wurde die... Und wem wurde die gebaut? Das ist ja mistig. Oh, ich habe mich so auf die Terrakotta-Armee gebaut. Gefreut. Dann wurden wir auch noch geplündert. Von Krabbenstrand nach Marcel Sand. Das heißt, der Spanier ist tatsächlich hier vor Ort. Ach, interessant. Mhm. Naja. Wir haben doch bestimmt eine Flotte hier irgendwo stehen. Noch nicht, aber die bauen wir hier gleich. Das ist schade mit der Terrakotta-Armee. Das hätten wir mal früher anfangen sollen. Rauch steigt auf, die Maschinen brummen. Norwegen hat die Kraft der Natur in den Dienst des Krieges äh, Fortschritts gezwungen. Und wir haben... Ja, leider keine Punkte bekommen bei der Hilfsanforderung von Dido. Das ist traurig. Aber wir haben gewonnen und bekommen 200 diplomatische Gunst, die wir sofort verhökern. Wahrscheinlich an ihn hier. Damit schwächen wir ihn ja tatsächlich auch, weil er weniger Gold zur Verfügung hat. 33 Gold weniger die Runde. Wir hätten auch Bargeld nehmen können, aber so viel hat er jetzt auch nicht. Und 33 Gold ründlich finde ich schon ganz nett. Jetzt. Äh, okay, großer Händler. Handelswege zu unseren eigenen Städten gewähren 0,5 Gold pro Spezialbezirk am Zielort und einen Gesandten. Ja, warum nicht? Ist ganz nett. Wird uns auch helfen. Hier oben. Gott, hier sind wir ja weit weg von allem. Ein Unterhaltungszentrum, bitte. Möglichst zentral hier rein. Hier bitte auch ein Unterhaltungszentrum, bitte. Wir brauchen mehr glückliche Leute. Brot und Spiele für das Volk. Berlin. Repariert den Leuchtturm. Repariert das Handelszentrum. Repariert die Universität. Jetzt aber endlich mal die Pelze heile machen. Nach, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren. Und wo können wir den auflösen? Hier vorne. Und noch einen weiteren Gesandten für uns, den wir aber Erstmal auch ignorieren. Du machst ein Päuschen. Das klicken wir ganz schnell weg. Das tat weh. Aua, aua. Das ist abgeschlossen. Notfall abgeschlossen. Jede Menge Zeitalterpunkte verdient. Wohnraum hier unten. Schon wieder knapp. Versorgungskonvoi ist im Bau. Und hier oben auch knapp, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Hier haben wir die Krabben angeschlossen. Wir könnten mal die Fische hier ernten. Wir bekommen dann einen weiteren Bürger hoffentlich in Berlin. Da ist er. Das ist das vierte Ring, der kann nicht bewirtschaftet werden. 
Und du solltest ja mal hier hinziehen. Damit ist dann auch die Stadt belagert. Wir könnten die heilige Stätte noch plündern für noch mehr Glauben. Das Geländefeld gehört schon zu Madrid. Hier können noch Einheiten heilen. Einmal ein Küstenraubzug hier noch. Stadt ist weiterhin belagert. Einmal schießen bitte. Peng. Einmal schießen bitte. Einmal schießen bitte. Einmal heilen bitte. Haben wir mit Bologna Krieg? Nein. Äh, und einmal die Stadt einnehmen bitte mit einem Schiff. Das könnte dieses hier sein. Natürlich mit einer, mit einer Armada. Hier unten können wir noch ein, eine Einheit kaputt machen. Und, 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 Leute... Sehr schön. Die Fehlentscheidung eines anderen ist euer Glück. Jetzt haben wir auch noch einen Handwerker. Stadt ist natürlich... Oh, gar nicht so stark. Am Rebellieren. Noch nicht. Hopsala. Wir sagen Stadt behalten. Als kleiner Vorposten. Die Stadt verliert ja kaum Druck. Ach, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hungertod, das müssen wir nicht, aber kriegen wir vielleicht auch hin. So. Damit sollte jetzt kein Hungertod mehr da sein. Jetzt ist hier Groll, Garnisonseffekte, das stimmt hier wieder im Saldo nicht. Damit sollte das anwachsen. Mit dem können wir hier nochmal eine Einheit killen. Und wir haben sogar einen Siedler bekommen. Kein Handwerker. Oh Gott, was machen wir denn mit dem? Kann er sich jetzt auch endlich befördern? Nein, dem fehlen noch drei. Und hast du dir eine Beförderung verdient? Du hast dir eine Beförderung verdient. Und dann können wir die auch mal zu einer Armada zusammenlegen, die eine Flotte. Ich glaube, die hatten sich ziemlich gut ergänzt mit Envolo. Embolon, Rumpfverstärkung, Konvoi, Steuermann und Seebucht ist ja perfekt. Da haben wir eine supermächtige Panzerschiffeinheit. Wir müssen was bauen. Wir reparieren mal das Monument. Reparieren, reparieren, reparieren. Äh, einmal heilen. Haben sie hier an der Küste noch irgendwas anderes zum Heilen? Bologna ist leider nicht mehr, un leider nicht mehr unser Feind. Dann ziehen wir einmal hier raus in die Stadt hier wieder zurück. In zwei Runden können wir hier auch coole neue Einheiten bauen. Der kann noch nicht schießen, aber jetzt. Oh, können wir auch so Feldkanone einmal verbessern? Machen wir erstmal. Kann damit aber leider jetzt nicht mehr. Äh, nicht mehr schießen. Wir haben einen Politikplatz aufzufüllen. Einen neuen Joker-Politikplatz, weil. Erstmal Kriegsbeute angucken. Valencia hat gebaut. Monument, Kornspeicher, Wassermühle, Hafen sind wir alles am Reparieren. Leuchtturm, Schiffwerft, voll ausgestattete heilige Städte, ein Campus und die Pyramiden, die sorgen dafür, dass alle Handwerker eine zusätzliche Ladung dazu bekommen. Und die verbotene Stadt, die neben Kultur uns einen weiteren Joker-Politikplatz bietet. 
Was schon ganz cool ist und ich weiß auch schon, was ich da reinsetzen möchte. Ich finde nämlich auch zwölf Annehmlichkeiten relativ cool. Also 14 mehr Produktion Handwerksgesellen finde ich auch cool. Geht aber alles noch nicht. Ich gucke nochmal, ob ich was irgendwas cooler finde. Nö, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. So, und dann gucken wir mal, wie zufrieden sind unsere Bürger jetzt. Oh, das ist noch nicht aktualisiert. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hinkriegen schon. Wahrscheinlich erst nächste Runde aktualisiert. Okay. Gucken wir nächste Runde einmal rein. Das ist der elite Core, Unser Elite-Master. Kann schon wieder vorziehen. Nächstes Ziel ist Madrid. Ja, da müssen wir hier einen schönen Ring drum bauen. Wir können von zwei Panzerschiffen hier gut reinfahren. Haben hier sogar noch ein kleines Schiff hier unten. Eine gewasserte Einheit, die können wir aber leider nicht jetzt killen. Wir ziehen die mal hier rüber. Wir nutzen mal den Handwerker als Scout, der jetzt übrigens eine Ladung auch mehr bekommen hat durch die Pyramiden. Hier wollen wir immer noch plündern primär. Totalitarismus ist zum Greifen nahe. Jetzt ist das Arsenal von Venedig fertig, aber leider. Unsere verbotene, äh, verbotene Stadt ist auch da, aber unsere Terrakotta-Armee leider schon gebaut worden. Deshalb bin ich jetzt mucksch und äh, lasse ihn hier nicht mehr weiter arbeiten. Thessaloniki will eine Handelsroute machen nach... Von mir aus erstmal ganz viel Gold abgreifen und nochmal eine Runde weiter. Nächstes Ziel wird Madrid sein. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir die Einheiten positionieren. 1, 2, 3, 4 Einheiten passen drumherum. Das könnte Berserker 1, 2, 3 sein. Den vierten haben wir gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht hier auf die beiden Bezirke herauf. Ähm, also hier würde ich die Artillerie hinstellen. Hier unseren Bogenschützen hätte ich fast gesagt. Unsere Feldkanone, die glaube ich die Beförderung hat mit plus 10 Kampfstärke. Genau, in einem Bezirk. Der ist dort. Die Feldkanone, die könnte außen rumziehen, wobei hier auch schwierige Klippen sind. Nicht ganz leichtes Gebiet. Und dann holen wir uns noch Madrid dazu. Dann geht es weiter zu Dido. Hoffentlich gleichzeitig Tyros und hier Lissabon. Die müssen wir nur in derselben Runde einnehmen. Dann haben wir zack automatisch gewonnen. Freue ich mich schon sehr drauf. Bleibt aber weiterhin eine Herausforderung, denn schaut mal insbesondere, der Portugiese ist auf Augenhöhe mit uns, was die Militärstärke angeht. Und vor allem ist er uns von der Forschung her voraus. Hier sind zwar, wir zwar noch grundsätzlich auf einem Stand, aber ich gehe mal davon aus, dass er mit den Forschungspunkten, die er über lange Zeit jetzt uns überlegen war, hier schneller durchwandern wird als wir. Also... Noch ist die Partie nicht gewonnen, aber hoffentlich bald.